नमस्कार मित्रों काल मधे अपन फाइनल अपन पंद्रह मार्क टॉपिक चालू के लिए हा अपला क्वेश्चन नंबर सात है यहाँ मार्क पंद्रह अपने फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम मे ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट दिलुसार अपने तीन अकाउंट का पेला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट दोन नंबर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ तीन नंबर है बैलेंस शीट मैं यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट आ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटला दोन बाजू है दावी बाजू जी है ती डेबिट साइड है आ उजी बाजू जी है ती क्रेडिट साइड है परंतु बैलेंस शीटला डाव्या बाजूला लैबिलिटी और उजव्या बाजूला ऐसेट साइड है मग मित्रों डेबिट मजे का व्यवसाय के खर्च आ क्रेडिट मजे व्यवसाय के उत्पन्न मग ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिटला व्यवसाय के वस्तु तैयार करना चे खर्च फैक्टरी के खर्च हे ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिट लेता उदाहरण ओपनिंग स्टॉक परचेस वेजेस कोल गैस वॉटर आ ट्रेडिंग या क्रेडिटला ट्रायल बैलेंस मदला शक्य तो एक आइटम आतो सेल्स सेल्स मजे वस्तु विकन आ पैसा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज के क्रेडिट साइड मोटी डेबिटला फरक ये ब्रॉस प्रॉफिट मनत क्या उलट डेबिट साइड मोटी क्रेडिट ला फरक ग्रॉस लॉस मनत हाला ग्रॉस प्रॉफिट कि ग्रॉस लॉस हा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कराएं दोन नंबर अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये डेबिटला व्यवसाय के ऑफिशियल खर्च सर्वसाधारण खर्च व्यवसाय का लॉस हा डेबिटला तो। उदाहरण सैलरी रेंट एडवर्टाइजमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तर क्रेडिटला व्यवसाय ऑफिशियल उत्पन्न सर्वसाधारण उत्पन्न आ व्यवसाय नफा ये तो। उदाहरण रेंट रिसीवरा कमीशन रिसीवरा डिस्काउंट रिसीवरा इत्यादि मग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज के डेबिट साइड का जो फरक ये नेट प्रॉफिट मनत क्रेडिट साइड का जो फरक ये नेट लॉस मनत आट प्रॉफिट कि नेट लॉस हा रेशो प्रमाण संबंधित पार्टनरला वाटन घयावा संबंधित पार्टनर मध्य पर नेट प्रॉफिट कि नेट लॉस ऐड लेस करावा जर नेट प्रॉफिट आल तो तो ऐड करा नेट लॉस आल तो लेस करा मग तीसर स्टेटमेंट है बैलेंस शीट तला दोन साइड है लैबिलिटी और ऐसेट लैबिलिटी साइडला संबंधित पार्टनर च कैपिटल व व्यवसाय से देने देने मधे क्रेडिटर्स बैंक लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सेस इत्यादि तो बैलेंस शीट या ऐसेटला व्यवसाय की संपत्ति व व्यवसाय से एने उदाहरण गुडविल कैश बिल्डिंग फर्निचर डेटर्स बिजनेस वेबल इत्यादि तो ये तीन अकाउंट बगित नर अपने परीक्षे मध्य ट्रायल बैलेंस मधे एक सत्रह वीस से वीस दरमियान आइटम्स आता ते संबंधित तीन अकाउंटला ट्रांसफर के ट्रायल बैलेंस खा एडजस्टमेंट है मित्रों परीक्षे मध्य अपने बावीस एडजस्टमेंट है सात हिडन एडजस्टमेंट है बावीस एडजस्टमेंट सात हिडन एडजस्टमेंट या बावीस पैकी परीक्षे अपने पांच से सात एडजस्टमेंट पड़ता आज आप मित्रों एडजस्टमेंट का विचार करूया नेक्स्ट ताला अपन हिडन एडजस्टमेंट बहुया हिडन एडजस्टमेंट मे का अभ्यास सविस्तर अपन घे मग मित्रों सर्वप्रथम एडजस्टमेंट मे का गोषी हि गोष अपन पैदा जाडजस्टमेंट मे का वर्षा शेवटी मे एक तीस मार्च ल्यवसाय मधे कस्तु शिलक रहा व्यवसाय के ऐसेट मधुन कि डेप्रेसिशन जाए कि रक्कम उड़ाने है कुनाला कि रक्कम देना है कुनाको कि रक्कम एना है एखाद एखाद खर्च अपन आरमास के पुलिया व्यक्ति को अपने तो हा सर्व गोषी वर्षा शेवटी होता अपन मन तो एडजस्टमेंट मे ब्रायल बैलेंस मधे वर्ष अपने खर्च आता वर्ष बारा मधे खर्च आता तो एडजस्टमेंट मधे व्यव वर्षा शेवटी मे एक मार्च ल खर्च आता कि एक तीस मार्च ल व्यवसाय कि वस्तु शिलक रहा व्यवसाय ऐसेट मधे कि घट जा कि रक्कम अपनी बुड़ी है कुनाला कि रक्कम अपना देना है देना मे अपने पगार कि देना है वेजेस कि देना है हा गोषी मे एडजस्टमेंट आता अपने सिलबसला बावीस एडजस्टमेंट है 
पांच से सात एडजस्टमेंट परीक्षा ला पड़ता है मत आता अपन या अपने संबंधित एडजस्टमेंट सा विचार कर रहे हैं आता या तो पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में जो व्यवसाय एकतीस मार्च ला शिल्लक असले ला वस्तु तलाश अपन क्लोजिंग स्टॉक में तो मत क्लोजिंग स्टॉक हाँ एक प्रकारे अपना एसेट का भाग है क्लोजिंग स्टॉक वस्तु शिल्लक भविष्य तीन होता मग एडजस्टमेंट से दोन इफेक्ट घेना क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट अपने ट्रेडिंग अकाउंट या क्रेडिट पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या क्रेडिट दुसरा इफेक्ट बैलेंस शीट ऐसी ब्लोजिंग स्टॉक शंबर टक्के परीक्षे पड़ते क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या क्रेडिट बैलेंस शीट ऐसी पिता एक सगत महत्व की गोष ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक मध्य जर तुम्हारा दोन अमाउंट्स दी तो छोटी रक्कम तुम्हारा विचार लगे समझा अपने पंचहत्तर हजार ऐसी हजार अशा दो रकम दी छोटी रक्कम पंचहत्तर हजार ट्रेडिंग चा, क्रेडिट बैलेंस शीट ऐसी क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा लक्ष्य आल वर्षा शेवटी शिलक रहाल सगा दोन नंबर एडजस्टमेंट है बउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सेस मे एखा खर्च अपने देना है खर्च अपना कुछ एक ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिटला कि प्रॉफिट लॉस या डेबिटला मैं एखाद खर्च जर आप देना तो संबंधित खर्चा मध्य तुम्हारा ऐड कराए प्लस कराएं अधिक कराएं संबंधित खर्च कुछ ट्रेडिंग डेबिटला कि प्रॉफिट लॉस या डेबिटला तो संबंधित खर्चा मध्य ऐड देना बैलेंस शीट या लैबिलिटी ल बउटस्टैंडिंग अर्थ का वर्षा शेवटी देने अपने सैलरी वेजेस रेंट आल मग देना संबंधित खर्चा मध्य अपने ऐड करावा लगे दुसरा इफेक्ट बैलेंस शीट या लैबिलिटी लउटस्टैंडिंग पर्यायी नाव देखी परीक्षे मध्य पड़ू शकता तो पर्यायी नाव है ड्यू पेबल एक्रूड अनपेड हे पर नाव हाँ आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग हे अर्थ वर्षा शेवटी देने रक्कम संबंधित खर्चा मध्य ऐड बैलेंस शीट या लैबिलिटी लगे दुसरी एडजस्टमेंट तीसरी एडजस्टमेंट है प्रिपेड एक्सपेन्सेस प्रिपेड एक्सपेन्सेस एखाद खर्च अपन आगाऊ के एखाद खर्च आगाऊ के सपोज अपन बारह महीन चाहिए भाड़े पर बारह महीनपेक्षा जास्त भाड़ दिल पंद्रह महीन भाड़ दिल तो तीन महीन भाड़ अपन आगाऊ दिल प्रिपेडलाज आप दुसरा शब्द है अडवान्स कि अनएक्सपायर्ड बिपेडला दुसर नाव है एडवांस कि अनएक्सपायर्ड एखाद खर्च अपन आगाऊ के एखाद खर्च आगाऊ के संबंधित खर्च अपने लेस करावा लगे आता तो संबंधित खर्च कूट एक तो ट्रेडिंग या डेबिटला कि प्रॉफिट लॉस या डेबिटला संबंधित खर्च लेस के दुसरा इफेक्ट ते रक्कम अपने एन आयाम बैलेंस शीट या ऐसेट लगे ब प्रिपेड मे एक खर्च अपन आगाऊ के आगाऊ खर्च के संबंधित खर्चा मधुन लेस कारण ती रक्कम अपने दुसरा इफेक्ट बैलेंस शीट या तीन एडजस्टमेंट अपन बगित पैले क्लोजिंग स्टॉक आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सेस प्रिपेड प्रत्येक एडजस्टमेंट से दोन इफेक्ट कराया विसराय से नहीं हाथ तीन एडजस्टमेंट जा चौथी एडजस्टमेंट अपन बोया डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन मे संबंधित संपत्ति का वर के संपत्ति घट 
घसारा झीज मग मला सांगा मित्रांनो आपली संपत्ती कमी झाल्यामुळं तो एक प्रकारे आपला लॉस असतो मग आपली संपत्ती कमी झाल्यामुळं त्या संपत्तीतून आपल्याला लेस करावं लागेल संपत्ती कुठं असते बॅलन्स शीटच्या असेटला संपत्तीचा वापर केल्यामुळं संपत्ती कमी झाली त्यामुळं संपत्तीमधून आपण काय केलं लेस आणि आपली संपत्ती कमी झाले तो एक प्रकारे आपला लॉस असतो त्यामुळं दुसरा इफेक्ट घ्यायचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला बघा डेप्रेशन म्हणजे काय संपत्तीचा वापर केल्यामुळं संपत्ती झालेली घट मग संपत्तीचा वापर केल्यामुळं संपत्ती कमी होते संपत्ती कमी झाली याचा अर्थ त्या संपत्तीमधून काय करायचं लेस आणि संपत्ती कमी झाली म्हणजे एक प्रकारे आपला लॉस आहे आणि लॉस हा आपण प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला येतो मग ही संपत्ती कशी कमी होते वर्षाला दहा टक्के पाच टक्के पंधरा टक्के वीस टक्के अशा जे परीक्षा तुम्हाला टक्केवार दिले तेवढे टक्केवारी काढून त्या संबंधित मश मशनरी असेल फर्निचर असेल बिल्डिंग असेल त्यातून लेस करून दुसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला घ्यायचं ही झाली आपले चौथे ऍडजस्टमेंट मित्रांनो आपण आज ज्या ऍडजस्टमेंट गेल्या ह्या परीक्षेला मॅक्झिमम पडण्यासारखे आहेत त्यामुळे आपण सुरुवातीला ऍडजस्टमेंट घेणार आहोत आपल्याला एकूण बावीस ऍडजस्टमेंट आहे त्यातल्या चार ऍडजस्टमेंट या ठिकाणी झालेल्या आहेत आता पाचवी ऍडजस्टमेंट आहे बॅड टेप मित्रांनो बॅड टेप म्हणजे गुरीत रक्कम मग गुरीत रक्कम म्हणजे काय आपण एखाद्या व्यक्तीला उदारी वस्तू विकल्या तर त्या व्यक्तीकडून आपल्याला इन असते मग त्या व्यक्तीकडून इन म्हणजे ते एक प्रकारे डेटास असते आणि डेटास हे बॅलन्स शीटच्या असेटला असते मग एखाद्या व्यक्तीकडून आपल्याला इन असलेली रक्कम काही कारण असतो बुडते बुडून जाते मग आपले साहजिकच रक्कम बुडाल्यामुळं आपले डेटास कमी होतात त्यामुळं बॅलन्स शीटच्या असेटला जे डेटास असतात त्या डेटास मधून आपल्याला लेस करायचं बघा बॅड डेप म्हणजे बुडीत रक्कम बुडीत रक्कम म्हणजे काय ज्या व्यक्तीकडून आपल्याला एन रक्कम असते ती रक्कम बुडते एन आपण बॅलन्स शीटच्या असेटला घेतो डेटास म्हणून तर त्या डेटास मधून लेस करायचं मग मला सांगा मित्रांनो दुसरा इफेक्ट तुम्हाला आलाच पाहिजे रक्कम बुडाली याचा अर्थ आपला लॉस झाला आणि आपला लॉस हा आपण पुढे घेत असतो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला बघा पहिला इफेक्ट त्या डेटर्स मधून लेस करायचं आणि दुसरा प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला डेटर्स मधून काय लेस करायचं रक्कम बुडाली याचा अर्थ डेटास आपले कमी झाले कमी झाले की लेस आणि रक्कम बुडाली आपला लॉस असतो तो लॉस आपण प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला घेतो ही झाली आपली पाचवी ऍडजस्टमेंट आता सहावी ऍडजस्टमेंट आहे आर डी डी आर डी डी म्हणजे काय रिझर्व फॉर डाऊटफुल डेप्स ही देखील आपल्या डेटा संदर्भातलीच ऍडजस्टमेंट आहे बघा बॅड डेप म्हणजे रक्कम बुडाली पण आर डी डी म्हणजे काय भविष्यात काही रक्कम आपली बुडणार आहे बुडणार आहे आता व्यवसाय म्हटल्यानंतर व्यवसायामध्ये काय रक्कम बुडीत ग्रहित धरणं गरजेचं आहे मग आर डी डी म्हणजे काय आपली रक्कम बुडणार असे बुडणार आहे असं आपण ग्रहित धरणे मग रक्कम बुडणार आहे म्हणजे आपण कुणाला तर आपले आपल्याला कुणा कोणतं पैसे येईन असते म्हणजे डेटस मग त्या डेटस मधून लेस करणे म्हणजे बॅड डेप सरकारचे पेट आहे याचा पहिला इफेक्ट डेटस मधून लेस आणि रक्कम बुडणार आहे म्हणून आपला तो एक प्रकारे लॉस असतो त्यामुळं तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला बघा बॅड डेप आणि आरडी मध्ये फरक काय बॅड डेप म्हणजे प्रत्यक्षात रक्कम बुडाली आणि आरडी म्हणजे काय रक्कम बुडणार आहे असं ग्रहित धरणे त्यामुळं डेटस मधून लेस प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला आता सातवी ऍडजस्टमेंट आहे डिस्काउंट ऑन डेटस डिस्काउंट ऑन डेटस म्हणजे काय रक्कम बुडण्या अगोदरच आपण त्या डेटसला म्हणजे आपल्या एन करायला आपण काय डिस्काउंट देतो सूट देतो किंवा तुझ्याकडं काय रक्कम अपुरी असेल तर आम्ही काय करतो तुला डिस्काउंट देतो बुडायच्या अगोदर आपण काय म्हणतो बाबा रक्कम बुडण्यापेक्षा आपण त्या व्यक्तीला काय तर डिस्काउंट देऊन आपली रक्कम वसूल करून घेऊया मग डेट डिस्काउंट याचा अर्थ आपण सूट दिली आपण सूट दिली म्हणजे एक प्रकारे आपला लॉस असतो लॉस असल्यामुळं आणि सूट दिल्यामुळं आपले डेटासची रक्कम देखील कमी होणार त्यामुळं पहिला इफेक्ट 
डेटर्स मधुन लेस आणि रक्कम सूट दिले एक प्रकार आपला लॉस आहे त्यामुळे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट च्या डेबिट ला म्हणजे बघा बॅड डेट आरडीडी आणि डिस्काउंट ऑन डेटर्स या तिन्ही ऍडजस्टमेंट सारख्याच आहेत कारण तिन्ही ऍडजस्टमेंटचा इफेक्ट एकच होतो परंतु त्यांचा अर्थ वेगळा वेगळा होतो बॅड डेट म्हणजे प्रत्यक्षात रक्कम बुडाली आरडीडी म्हणजे रक्कम बुडणार आहे आणि डिस्काउंट म्हणजे सूट दिली मग मित्रांनो काय परीक्षे मध्ये सगळ्यात महत्वाची एक गोष्ट येणार आहे जर परीक्षे मध्ये तिन्ही ऍडजस्टमेंट असतील तर कोणते ऍडजस्टमेंट कवा सोडायचे तर ही एक गोष्ट फार महत्वाची आहे मित्रांनो जर तुम्हाला परीक्षे मध्ये किंवा ऍडजस्टमेंट मध्ये बॅड डेप आरडीडी आणि डिस्काउंट ऑन डेट या तिन्ही ऍडजस्टमेंट दिल्यास सर्वप्रथम बॅड डेप लेस करायचं बॅड डेप लेस केल्यानंतर आरडीडी लेस करायचे आणि आरडीडी लेस केल्यानंतर डिस्काउंट काढायचं बघा तिन्ही ऍडजस्टमेंट परीक्षेमध्ये दिल्यास पहिल्यांदा बॅड डेप त्यानंतर आरडीडी आणि त्यानंतर डिस्काउंट तुम्हाला एक उदाहरण देऊन सांगतो तिन्ही ऍडजस्टमेंट आल्यास कशा पद्धतीने त्या ऍडजस्टमेंट सोडवायच्या उदाहरणार्थ तुमचे डेटर्स कि जे बॅलन्स शीट चे असेट आहे बँक शेअर चा डेटर्स आहे आणि तुम्हाला खाली आयस ऍडजस्टमेंट दिलेले आहे बॅड डेट रुपीज दोन हजार आरडीडी पाच टक्के आणि डिस्काउंट दोन टक्के अशा तीन ऍडजस्टमेंट दिल्यास तुम्हाला सर्वप्रथम प्रॉब्लम मध्ये ऍडजस्टमेंट सोडत असताना पहिल्यांदा डेटर्स मधून बॅड डेप वजा करायचं बॅड डेप वजा केलं दोन हजार वजा केल्यानंतर किती राहते रक्कम ऐंशी हजार त्या ऐंशी हजारावर पाच टक्के आरडीडी पाच टक्के पाच टक्क्याने किती चार हजार चार हजार वजा केल्यानंतर शहात्तर हजार आहेत आणि शहात्तर हजारावर परत डिस्काउंट दोन टक्के दोन टक्के म्हटल्यानंतर बघा सातशे साठ म्हणून दोन पंधराशे वीस डिस्काउंट येईल आणि वजा करून तुम्हाला आउट लगायला लागेल चौऱ्याहत्तर हजार चारशे ऐंशी तर बघा कळ कसं आहे आपल्याला तिन्ही ऍडजस्टमेंट दिल्यास सर्वप्रथम बॅड डेप वजा करायचे बॅड डेप वजा करून जी रक्कम राहिली ऐंशी हजार त्याच्यावर पाच टक्के आरडीडी पाच टक्के आरडीडी वजा करून रक्कम राहिली शहात्तर हजार त्याच्यावर दोन टक्क्यानं पंधराशे वीस वजा करून आवरला चौऱ्याहत्तर हजार चारशे ऐंशी आणि दुसरा इफेक्ट बॅड डेप प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला दोन हजार आरडीडी प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला चार हजार डिस्काउंट प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला पंधराशे वीस म्हणजे एक हजार पाचशे वीस तर बघा अशा पद्धतीने डेटर्स वर ऍडजस्टमेंट सोडवणे तर बघा मित्रांनो मी परत एकदा सांगतो एकूण आपल्याला बावीस ऍडजस्टमेंट आहेत आणि त्याखाली किंवा परीक्षेमध्ये ट्रायल बॅलन्स मध्ये हिडन ऍडजस्टमेंट देखील विचारू शकतात हिडन ऍडजस्टमेंट म्हणजे काय तुम्हाला मी येणाऱ्या तासामध्ये सांगणारच आहे मग ह्या बावीस पैकी परीक्षेला आपल्याला पाच ते सात ऍडजस्टमेंट पडतात त्यातल्या आपण सात ऍडजस्टमेंट या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत तर या सात पैकी पहिल्या ऍडजस्टमेंट आपण बघूया परत एकदा क्लोजिंग स्टॉक वर्षाच्या शेवटी शिल्लक राहिलेला माल साठा त्याचे दोन इफेक्ट करायचे ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला आणि बॅलन्स शीटच्या असेटला क्लोजिंग स्टॉकच्या जर दोन रक्कम असतील तर जी लहान रक्कम आहे त्याचा विचार करावा दोन नंबर ऍडजस्टमेंट आहे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे एखादा खर्च आपल्याला देणं आहे खर्च देणं असल्यामुळं संबंधित खर्चामध्ये ऍड आणि बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटीला संबंधित खर्च हा ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला किंवा प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला असू शकतो त्यानंतर प्रिपेड प्रिपेड म्हणजे काय एखादा खर्च आपण आगाऊ केलाय आगाऊ केल्यामुळे ती रक्कम आपल्याला भविष्यात येणं असते त्यामुळं संबंधित खर्चामधून लेस आणि बॅलन्स शीटच्या असेटला त्यानंतर चौथे ऍडजस्टमेंट बघितले आपण डेप्रेशिशन डेप्रेशिशन म्हणजे संपत्तीचा वापर केल्यामुळं संपत्तीत झालेली घट तो एक प्रकारे आपला लॉस असतो त्यामुळे संबंधित संपत्तीमधून लेस आणि प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला 
संबंधित रकमे लेस करता दह टक्के पांच टक्के लेस कराए क्या पांचवी एडजस्टमेंट है बैड डेप बैड डेप मे रक्कम बुड़ा रक्कम को बोलते ज्यादा व्यक्ति को अपने एन रक्कम रक्कम बोलते हैं एन मे डेटस बैलेंस शीट या एस एच लाते हैं डेटस मधुन लेस प्रॉफिट लॉस या डेबिट लॉस क्या आर डी डी आर डी डी मे रक्कम बुड़ना है अस गृहित धरने तो देखे डेटस मधुन लेस प्रॉफिट लॉस या डेबिट लॉसर डिस्काउंट डिस्काउंट हा अपन अपने एन कर दीता एन कमी होता डेटस मधुन लेस डिस्काउंट दी अपने एक प्रकार लॉस आतो तो प्रॉफिट लॉस या डेबिट लॉस तो अच्छा ताला अपन बावीस पैकी सात ऐडजस्टमेंट यठिका घ ऐडजस्टमेंट मे एक मार्चला अपने व्यवसाय मधे कि रक्कम शिल कि वस्तु शिलक है कुनाला कि रक्कम देना है कुना को कि रक्कम देना है ये अपन ऐडजस्टमेंट मन तो ऐडजस्टमेंट से प्रत्येकी दोनों पेट कराए तो अपन सात ऐडजस्टमेंट बगित उद्या ताला उर्वरित ऐडजस्टमेंट व हिडन ऐडजस्टमेंट बहुया ठीक है धन्यवाद थे